informativo de los de sonorenses. También en Twitter, arroba el Alberto Medina, para juntos hacer interacción periodística con los datos duros de la información. Sergio Nay está por ahí, eh, de InfoCajeme. Buenos días. Aquí estamos, buenos días, Alberto. Gracias por estar aquí. Está también por acá José Larinaga, ex vocero de seguridad. Buenos días, Pepe. Muy buenos días, Luis Alberto. A ver, para interpretar, ¿cómo es que llegamos? Ya escuchamos al procurador Ciudadanos, el alcalde, no sé cuándo va a dar una declaración o oficial, no ha salido. ¿Cómo se llegó a esto en Cajeme, entre las ciudades más peligrosas del mundo? Sergio. Eh, bueno, mira, Luis Alberto, primero que nada, eh, la situación se deriva muchas veces de, del ocultamiento de la realidad por parte de las autoridades. Y te lo digo esto porque al escuchar ahorita al procurador platicando contigo, él estaba dando cifras más bajas, a veces mucho más bajas, de lo que realmente ocurrió en Cajeme en los años 2013 y 2014. Lo, el número de crímenes interpretados en este, en este municipio eh, es más alto, es mucho más alto de lo que él dice y, y son datos duros que tenemos los periodistas, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí, eh, ya empezamos a fallar cuando las autoridades eh, alguna vez dijeron eh, vamos a bajarle de volumen a todo esto, ¿no? O sea, es más, ¿cuántos datos tienes tú? Porque el procurador exactamente decía que incluso habían bajado. Aquí tengo, por ejemplo, eh, sí. ¿qué datos sí, tienes tú protejando? Bueno, dice el procurador eh, que el año 2003 fueron 170. Eh, todos los reporteros contabilizados tenemos alrededor de, de 189 asesinatos, ¿no? Y, y claro, eh, es lamentable también estar discutiendo muertos más, muertos menos, cuando lo que importa es que un solo muerto ya es tragedia, ¿no? Obvio. Luego, el año pasado, en el 2014, digo, dice el procurador tuvo 150 muertos. Cuando todos tenemos, los más conservadores, tenemos eh, 174 víctimas de, de esta ola de violencia, ¿no? Entonces, por ahí eh, yo creo que ya, ya las cosas empiezan a, a partearse. Lo otro que no dice el procurador, y eh, primero no lo escuché en la parte de la entrevista, es la terrible impunidad de estos asesinatos. Eh, la mayor parte de los crímenes no son resueltos ni son detenidos los autores materiales ni intelectuales. Entonces... Eh, yo creo que esta, a esta situación se ha llegado principalmente por esa impunidad, no de ahora, sino de siempre. Desde que empezó la ola de violencia en Cajeme eh, y se ha ido subiendo cada año, eh, la mayor parte de los crímenes quedan sin resolver, los autores sin detener. Entonces yo creo que es lo que debe revisar un poquito el procurador, hacer un, un, un examen de conciencia respecto a esto, ¿no? Y lo otro, eh, Luis Alberto... El alcalde ya dio declaraciones ayer, ayer a mediodía nos dio declaraciones, las llevamos hoy en infocajeme.com, donde reconoce la gravedad de la situación, aunque considera que no es no es una, una situación alarmante en el sentido, dice Rogelio Díaz Brown, eh, que no estamos como estuvieron en su momento Tamaulipas, Monterrey, Chihuahua, no, bueno. donde, donde prácticamente se daban batallas campales en el, en el centro de las ciudades, las ciudades donde se bloqueaban calles, en fin, un caos, un caos derivado de la violencia organizada. No se menosprecia eh, por parte del alcalde, pero él dice que tiene confianza en que los operativos conjuntos ayudaran, ayudarán a, este, a, a reducir esta situación. Claro, palabras que a nadie dejan conforme, por supuesto, ¿no? Y más aún, Luis Alberto, más allá de la violencia extrema de los asesinatos, de los ajustes de cuentas entre grupos de narcotráfico, lo que más padecemos los cajemenses es la delincuencia común, la del día a día, los robos a casa, robos a automóviles, asaltos, eh, eso es lo más lo más pesado que tenemos en Cajeme. Podrá decirse que eh, 170 y tantos, 180 muertos el, el año pasado eh, son, no son terribles o son muchos, sí, pero la mayor parte de los ciudadanos de, que, de lo que se quejan es de, de los robos, de la violencia del día a día, de la delincuencia que no nos deja descansar en las colonias, a tal grado que ha habido grupos de ciudadanos que se han organizado para ellos, eh, eh, para tener más seguridad, pero por parte de ellos, por parte de los vecinos que se organizan, eh, no quisiera llamar autodefensas porque luego asociamos esto con lo que sucede en Michoacán, no son autodefensas en ese sentido, pero sí son autodefensas vecinales eh, donde donde la gente busca pues ya la manera la manera en que no la golpee tanto la delincuencia común si ¿Sí está surgiendo eh, ese fenómeno sí bueno 
Sí, está surgiendo. ¿En, en, 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 qué, en, qué, ¿En qué ejemplo, por ejemplo? ¿Tipo banda comunal? ¿Cómo es que se está surgiendo? Sí, en algunas colonias, por ejemplo, en Colonia eh, Villa California, que es una, que es una zona de, de clase media, media alta, eh, los vecinos se organizan a través de, de, hacen grupos y que a través del WhatsApp se mantienen informados constantemente de, de lo que esté pasando en su colonia. ¿Pero salen a atacar qué? a los delincuentes o cómo? para detenerlos, para, para disuadir o... ¿Cuántos eh, casos eh, eh, se, se, se han dado así? Es, eso, es, eso es una nota sí. muy importante y que no y que no han aceptado las autoridades. Sí, sí, sí es, es, esto está ocurriendo en algunas colonias donde la, la gente detiene a los, a los delincuentes. Un caso muy sonado hace unas semanas fue en la colonia Villa Itzon, que también es una zona residencial de clase media, media, media alta, donde unos muchachos detuvieron a unos atacantes, a, a, un, a, a otros dos que los querían este, atacar, golpear, los detuvieron y, y los golpearon de, de una manera bárbara y los entregaron a la policía. Entonces, es, esto está sucediendo porque la policía eh, municipal ni la estatal no reaccionan con el tiempo debido, con la oportunidad que se requiere para estos casos. Y ese es el verdadero, eh, yo creo que es el, el meollo de la violencia citadina aquí, lo que estamos viviendo, la preocupación porque nuestro carro va a amanecer sin, una batería, sin la batería, porque... Si salimos de casa y dejamos la casa sola en media hora, ya regresamos y ya está, ya está vaciada, etcétera Entonces me queda claro, por último, que están rebasadas la autoridad por todo lo que me estás diciendo. Así es, sí. Rebasadísimas. Y, y de ahí hasta ahorita de todos los tanto, eh, Exacto, tanto municipal como estatal. Así es. Federal ni se diga. Muchas gracias, Sergio. Hasta luego, Luis Alberto. José Larinaga, una visión desde Hermosillo y tú que conoces también la región como exbocero de seguridad. Así es, mira Luis Alberto, eh, efectivamente, como dicen... Eh, 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 la, las propias ciudadanía de que sí están rebasadas las autoridades de los tres niveles de gobierno, definitivamente el problema, ya lo habíamos comentado en muchas ocasiones aquí, el problema es más de fondo, no es con cosas tan vanas como que los medios publican más, publican menos eh, que el procurador salga y diga pues, ¿por qué no pro, este, publican las cosas buenas? Bueno, la preocupación aquí es diferente, la preocupación es mucho más de, de fondo aquí las autoridades está muy claro y lo que les hace falta es que no están actuando bajo ningún esquema bien establecido. Eh, las autoridades eh, definitivamente definitivamente no han actuado con una estrategia policíaca efectiva, uno. Y la otra es de que no ha habido ninguna coordinación, por más que digan que hay una coordinación, no es cierto. No hay investigación de inteligencia, que eso es la base para que un problema eh, policíaco pueda ser resuelto, obviamente. Eh, aquí lo habíamos comentado efectivamente el juego este de los de los de las cifras yo creo que deben de dejarse las autoridades de los tres niveles de gobierno federales municipales sobre todo que son los encargados de la prevención de los delitos tienen que tener muy clara su función cada cada autoridad debe tener muy clara su función unos la policía estatal investigadora está para investigar los delitos las policías municipales están para prevenir llevar acciones para que los delitos no sucedan, ¿sí? y eso es en donde les está fallando, nadie está haciendo su labor, eh, y obviamente se están viendo rebasados por, por la delincuencia. ¿no? ¿Por dónde empezar entonces, José? Porque sí, en verdad, digo, eh, se llegó, fíjate, el alcalde dijo, yo no, no que, pues es que no estamos como Tamaulipas, Michoacán, no, pues tampoco estamos eh, como Irak, mira, es ni re, Rusia. Eh, 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 es una justificación, perdóname por lo que te voy a decir, pero es una justificación muy tonta, es una, una justificación... Que, que te deja muy claro que no estás haciendo nada con estrategia para poder resolver el problema. Aquí no se está, es lo que comento, no de que, que los medios no publican, que los medios sí publican, que te doy cifras más bajas, si los medios de comunicación están documentando con fotos y con hechos que, que las cifras de ejecutados es mucho mayor a la que te está diciendo una autoridad pues obviamente ahí vas a sopesar a ver quién está hablando con la verdad pero aquí lo que se lo que deben de ponerse a trabajar los tres niveles de gobierno es establecer una estrategia efectiva para poder combatir el crimen organizado que eh, en su modalidad de, de tráfico de, de, de drogas de, de armas y las ejecuciones con características del crimen eh, de, eh, organizado para poder resolver el problema la, la falta de estrategia policíaca es lo que ha llevado a los niveles que, que desafortunadamente aparece su obra a nivel mundial pues creo que hay mucho trabajo por donde empezar 
que para qué les alcanza es decir esta administración a los estatales y municipales yo creo que no deben de, de, de esperar mucho ¿eh? Eh, eh, hablan hace más de una semana que empezaron con un operativo eh, conjunto que ya limaron las perezas porque es una realidad no estaban trabajando juntos este estuvieron trabajando en un tiempo eh, hubo diferencias políticas que es lo peor que puede sucederle a una ciudadanía que las autoridades estén eh, juntando, revolviendo la política con la seguridad ciudadana, ¿no? Ese es un error. Y a mí me llama la atención cómo estuvo tan cuestionado el perfil de, de Apodaca, ¿cómo es José Luis Apodaca? ¿Cómo se llama? Eh, el, el director de seguridad de Cajeme. Isaac, Isaac Apodaca, Apodaca Lauterio. Apodaca Lauterio. Eh, eh, yo y, creo que, mira... Eh, cuestionado eh, y siguió ahí durante todo el trienio. Eh, es lo que te comento, pues son cuestiones ya políticas, que desafortunadamente las están mezclando y no se deben de mezclar. La autoridad eh, este, debe de, de, de establecer estrategias, debe de trabajar con inteligencia, hacer investigación de inteligencia real, no como lo que están haciendo, la única acción policíaca que se ha visto en Ciudad Obregón y que los ha llevado a que no han detenido a sicarios, que han detenido a personas que con, que con porciones de, de, de droga, que, que son tiradores, pero que en realidad ayer, ayer les balearon a un uh, agente federal, eh, dicen un enfrentamiento, no fue un enfrentamiento fue, había un reporte de, de un secuestro de dos personas, de una privación ilegal de la libertad eh, los, en su vida se, tienen un accidente llegan los federales y, y los balean y, y, y ahí está una prueba de que la delincuencia ahí está, ¿no? entonces efectivamente ese tipo de, de, de acciones que están llevando con poner retenes, un, un sicario no te va a pasar por un retén, ¿eh? olvídalo entonces, eh, ¿qué hace falta? una investigación de inteligencia, que se llegue a fondo con los que están originando este tipo de problemas. Muy bien, te agradezco mucho la información, en verdad, eh, la reina Gá. No, al contrario, que estamos a la, a la orden, Luis Alberto, ya sabes. Al contrario, ya me eh, voy antes, a ver, tengo, fíjese, ayer lancé yo un tweet para que vea usted cómo aquí no, las estrategias de Twitter y que nos han funcionado mucho. Yo preguntaba ayer quién iba a ser candidato del PRI. Bueno, para no, como son cuatro, decir, por ejemplo, eh, bueno, antes primero la solidaridad de Morena y le comento ya para terminar. Luis Alberto, tengo que informarle a todos nuestros radioescuchas que llegó el gran día en el que Tire Plus y Gasolinera Molina regalarán cambio de aceite y filtro para el automóvil de cinco ganadores. Recuerda que solo Gasolinera Molina le da más gasolina. Si no ha cargado gasolina, este es el momento para que vaya a Reforma y Periférico Norte y al depositar su ticket en la urna de Gasolinera Molina, ya está participando. Yo soy cliente frecuente y lo